El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y los concejales del municipio de Arauca entregaron reacciones a propósito del debate de seguridad realizado en el recinto local. Se necesitan más acciones contundentes de las autoridades. Concejales del municipio de Arauca entregaron conclusiones sobre el debate de la inseguridad que se está presentando en la capital de Arauca. La Policía, Ejército y la Armada Nacional adquirieron mayor compromiso. Fue positivo el ejercicio que se hizo, la verdad, no esperábamos que fuera tan, tan largo, pero en últimas los compromisos y, que adquirieron las autoridades eh, militares, civiles, la administración municipal y departamental y los concejales frente a, a, digamos que la seguridad es tarea de todos, pues realmente se van a plasmar en un acta que firmaremos los concejales y quienes eh, asistieron al consejo y se le hará seguimiento. La idea es que hoy eh, eso que quede plasmado eh, pueda darle un parte de tranquilidad a la comunidad frente a las acciones que se van a venir a desarrollar en todo lo que puntos críticos que en este momento tiene el municipio de Arauca eh, con la ola de inseguridad, el río, la orilla del río, la cancha de los guires, los eh, escenarios deportivos, eh, cada uno de los barrios, la idea es que los presidentes, ediles y líderes comunitarios que tienen el municipio realmente logren fortalecer nuevamente el vínculo de confianza que tienen con las autoridades y apoyemos estas estrategias que hoy eh, quedaron aquí, que se visualizaron en el Consejo Municipal. Para el concejal Santiago Díaz del Partido Conservador dijo que se le dio a conocer todas las denuncias de la comunidad a las autoridades. Hemos estado escuchando a todas las autoridades que operan en el municipio de Arauca, la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Hemos manifestado todas las inquietudes todas las molestias, todos los delitos que se vienen cometiendo a nuestra población civil que vienen surgiendo en la zona urbana del municipio de Arauca, exigiéndole a estas autoridades un, una mayor presencia en las calles de nuestro municipio, que esa percepción de inseguridad cambie, que sea una operatividad efectiva eh, en contra de los delincuentes y a favor de la comunidad araucana. Una de las denuncias del debate fueron el microtráfico y el punto más crítico, la cancha de los guires. Después de nosotros, concejales, después del ejercicio juicioso que hicimos la semana pasada en las diferentes comunas, donde recogimos información de primera mano para el día de hoy, denunciamos eh, diferentes actos que se vienen presentando en esas comunas, como es eh, el tema del microtráfico, de la prostitución y de la delincuencia. Eh, como sabemos, hay puntos críticos como eh, la cancha de los Guires, puntos críticos como el barrio Bello Horizonte, la Comuna 5. Eh, todo esto se, se le dio la información hoy a la Policía Nacional, al Ejército. De igual manera, otros puntos críticos son el paso de la canoa con el tema del, del, del contrabando. Eh, Vamos a hablar de ese punto, principalmente el mayor de, de la Armada, eh, la conclusión que saca o, o, o la estrategia que nos da es presentar mayor pie de fuerza en los puntos críticos donde se está pasando el contrabando desde el sector de Barrancones hasta el sector de Monserrate. Según el concejal Frey Zucadagüí, la Armada Nacional se comprometió a prestar más seguridad en la orilla del río Arauca. Vemos un gran compromiso por parte de la Armada donde se compromete a ayudar a la policía y de alguna u otra manera poder darle esa parte de tranquilidad a los araucanos. Si bien es cierto, en muchos el decir de los araucanos es que el epicentro o el gran cáncer que tenemos en este municipio ha sido el dique por ese impacto que le han dado los venezolanos y, la, y el foco de drogadicción, prostitución. Bueno, es, es decir, los araucanos que vamos a trabajar con las Fuerzas Armadas para poder impactar y bajar esos índices de inseguridad que tenemos en el municipio de Arauca. Se resalto de una manera, el, la manera en que quiere la Armada contribuir al desarrollo del municipio de Arauca. El diputado Nace Cruz Matus, que participó en el debate en el Consejo, dijo que no existe articulación entre las autoridades civiles y militares. Todos estamos trabajando en pro de mejorar la seguridad en el departamento de Arauca, especialmente en el municipio capital, pero se nota que no hay una articulación que las acciones que se están tomando 
por parte de la fuerza pública y por parte de las instituciones como gobernación y alcaldía no obedecen propiamente a una política pública de seguridad, a una estrategia de seguridad como puede ser la recuperación del espacio eh, público en razón a tratar de disminuir los diferentes índices delincuenciales que están desbordados en el municipio capital. Aquí hemos hecho ese llamado a que se articulen cada uno de los actores para que la acción del Estado en conjunto pues, sea mucho más efectiva y así poco a poco podamos ir devolviéndole la percepción de seguridad que tanto han venido solicitando los habitantes del municipio de Arauca. Ojalá este debate de seguridad no se quede solo en el Consejo Municipal de Arauca, sino que se aplique en las diferentes calles de la ciudad capital.